झांसे रचने वाले ये भी दिखाया मारे का होते हुए भारत का आदर्श थी लंदन के लंदन के इधर लुक्शन में अपना जान बलिदान किया उनके लिए हम जान के रचने वाले को आदर करते हैं उसी दिन में इंद्रालोक में बाहर इंद्रालोक में मेरा जन्म दिन है जान के रचने वाले के जन्म दिन नाइंटीन � हम जब कॉलेज में पढ़ रहा था हिंदुस्तान में थ्री सेवेंटी कॉलेजेस बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को थी जब आउट ट्वेंटी एट बेटर कॉमनी कॉलेज बन गए जब ट्वेंटी सिक्स यूनिवर्सिटी In 1927, now we have got 544 universities, including including Dewar University. Say so this: they continue to develop, they develop here. So, this Shara development is Karan ek lekhi par. Dusra, our Bharat ke janata hai. So, aaj aap sabko kuch sarkar mil raha hai, jab Indira Gandhi ke janme ke baad par, my dil se aap sabko badal deta hu. भविष्य चाहता हूँ अच्छा बना। तो बंसे ने आपकी संदेश लेकर आते हैं। Therefore we should remember Indira Gandhi as the prime minister. She was the first lady. क्या बंसी महाराज हैं? तो आखिर में ये बात बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी क्रेज़ जो हिस्ट्री इस कंट्री। आज वो जिंदगी कामना कर रहे हैं कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 इयर्स बैक, 1988 और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज वो कुछ नहीं सोची, इस मध्यम पर, मध्यम पर, हाउ दौड़ना में हो गया इस कंट्री, लाल बाज Rajiv Gandhi and the country, all prime ministers in this country, we are the privileged to learn. So they rendered remarkable service. Itna mahatma kona seva kiya hai. Jim ke liya aksha baba ni hai. So aaj, Gurinda ke Ahmed kiya, Deepak Ahmed kiya, Tantra ji raya hai. So puna, aap sab ko badai de ke liye. Maya aapko bhi raya. एक बार आलिया बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए और मैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड स्पोर्ट्स मैन एआईसीसी Thank you very much, Dr. D.V.D. Krishnamurti, for this very valuable uh, uh, input. Now, may I request uh, Alka Lamani, uh, she is the Secretary of Quality of Congress Committee, so please come on ahead and share a uh, few very valuable words. Alka Lamani. श्री गिरिंद कटारिया जी हमारे गवर्नर पौडेचेरी और मेरे बड़े सम्मानित हैं आप मैं आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करती हूँ माइस पर पस्ती आदरणीय सिंह जी और मैं गवर्नर सिक्किम मैं यहाँ पर डॉक्टर विश्व नारायण सिंह जी का डीवीजी कृष्णा मोती जी का मेजर दलबीर सिंह जी का मैं यहाँ पर उपस्थित सुरेंद्र जी का भाटिया जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी गुरेंद्र सिंह जी और पीपल जी आपका कि आपने अपने पिता जी से जो कुछ सीखा है उस सीख को आप हम लोगों के बीच में लाकर हम इसमें शामिल कर रहे हैं मैं गुरेंद्र जी आपका और दीपक जी का सही दिल से धन्यवाद करती हूँ तो बहुत खुशी है आप अपने पिता जी के कदमों के चलते हुए जो इंदिरा जी के साथ उनके अनुभव रहे उन्हें हम हमारे बीच में ला रहे हैं मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी दो तरीके हैं हमारे सबके पास इंदिरा जी या उनसे पहले जो भी महान लीडर इस देश को मिले उनके बारे में जानने के लिए एक तो ये है कि आप लाइब्रेरी में जाइए किताबें खोलिए इतिहास में छाटिए और उनके बारे में पढ़ें 
और मेरे जैसे कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस मंच पे जो महान हस्तियां बैठी हुई हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया है जी जी कृष्णा मुखी जी विपि सिंह जी हमारे जो गवर्नर पौंडेचेरी हैं भीष्म नारायण जी आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ एक सफर तय किया है तो मुझे अगर दो रास्ते मिले कि मैं लाइब्रेरी में जाकर किताबों में खोजूं इंदिरा जी को और दूसरा रास्ता कि आपके खुद के अनुभव इंदिरा जी के साथ कैसे लगे तो मैं ये कभी मौका चूकती नहीं हूं और मुझे लगता है ये मौका आज आपको भी मिला है कि इनके इंदिरा जी के साथ जो सफर रहे और जिस तरीके का अनुभव रहे हम उन्हें जाने यहाँ पर मैं बहुत लंबा थोड़ा भाषण नहीं दूंगी मुझे मालूम है कुछ लोग बीच में झपकी भी ले रहे थे पता नहीं क्यों मुझे मालूम है कि समाज में काम करना शायद अच्छा है लेकिन कई बार भाषण लंबे लंबे सुनना मुश्किल हो जाता है तो आप लोग मुझे मालूम है फील्ड से आए हैं आपको जो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है मैं आपका सही दिल से आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कहूंगी नाइनटीन से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत कर आई तो सीधा सीधा मैं छत्तीसगढ़ को थी इंदिरा जी की समाधि जहाँ पर है वहाँ पर मैंने अपना ट्रिब्यूट इंदिरा जी को पे किया और आज अठारह साल से कोई ऐसा मुझे लगता है दिन नहीं होगा खास तौर से तीस अक्टूबर मैं कहूँ या उन्नीस नवंबर का दिन जब मैं इंदिरा जी के छत्तीसगढ़ पर नहीं जाती हूँ अपनी श्रद्धांजलि देने क्योंकि मेरी जैसी महिलाओं को सिर्फ वहाँ से शक्ति ही नहीं प्रेरणा भी मिलती है इंदिरा जी से क्योंकि मैं राजनीति में जो है एक महिला होने के नाते बीस साल का सफर रहा बहुत बार ऐसा होता है कि एक महिला होने के नाते आपके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं कि आप आपको तो थोड़ा मुश्किल होता है खड़े रहना मजबूती से अगर आपका राजनीतिक परिवारिक एक परिवार का सपोर्ट रहता तो शायद आप बचपन से ठीक से चले आते हैं राजनीति को लेकिन मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा लेकिन इंदिरा जी ने हमेशा प्रेरणा ली बचपन में छोटे होते कोई किसी से पूछता है बच्चे से तुम बड़े होकर क्या बनोगे कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई लॉयर कोई अध्यापक मैं बोलती थी मैं बड़ी होकर इंदिरा गांधी बनूंगी लेकिन बिल्कुल मैं ये जानती थी उस समय ये 1984 की बात है जब इंदिरा जी हमारे बीच में से चली गई और उस समय मैं सिर्फ नौ वर्ष की नौ साल की थी और उनका एक इंटरव्यू जिंदगी भर मुझे आज ही ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी कुछ घंटों पहले वो इंटरव्यू उनका देखा है वो इंटरव्यू था अंतरिक्ष में पहले भारतीय हमारे जो राकेश शर्मा रहे उनके साथ अंतरिक्ष में दूरदर्शन पर जो इंदिरा जी का लाइव रहा और इंदिरा जी का एक ही प्रश्न था अंतरिक्ष में हमारे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री से राकेश शर्मा जी से कि हिंदुस्तान वहां से कैसे दिखता है तो उसने एक सप्ताह मेरा भारत महान हिंदुस्तान हमारा यानी कि मुझे लगा या तो अब हिंदुस्तान का झंडा मुझे राकेश शर्मा की तरह जो है वहां पर फैलाना है और या मुझे इंदिरा गांधी बनना मैं सच बता लू नहीं जानती थी कि कितना इंदिरा जी ने साहा होगा खेला होगा या इंदिरा गांधी बनने के लिए कितना त्याग और बलिदान देना है नौ वर्ष की उम्र में मुझे कुछ नहीं मालूम था लेकिन ध्यान आता कि जाना तो इसी रास्ते पे ही है लेकिन बीस साल से जब इस रास्ते पर चल लू जब जब मैं कहती हूँ एक महिला होने के नाते चुनौतियां सामने आती है तो मैं वही छत्तीसगढ़ पर पहुंच जाती हूँ और वहां पर बैठ जाती है और मुझे ऐसा महसूस होता है मैं उनसे बात कर सकती कि उस महिला ने भी चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी गांधी जी की लाडली थी गूंगी गुड़िया से लेकर दीदी जी कृष्णामूर्ति जी ने उनका वाक्य बनाया कि किस तरह से गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक का सफर उन्होंने तय किया तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे तो मैं यहाँ पर हर महिला को गूंगी जहां यहाँ पर उपस्थित है आपको और मैं तो कहूंगी मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने यहाँ पर बैठ के अवार्ड दिया भी है और वहां पर बैठ के अवार्ड को सामान को लिया भी है तो मैं तो दोनों तरफ से भाग्यशाली हूँ और मैं इसके लिए गुरु निधि और दीपक जी का कई दिन से धन्यवाद करती हूँ कि दोनों तरफ से आपने मुझे सम्मान दिया कि इंदिरा जी के नाम से और आगे मैं बढ़ रही हूँ और मैं अब ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगी पर ये वो लाइने हैं जो मैं शक्ति स्तर पर इस उन्नीस तारीख को सुबह थी तो इंदिरा जी की कुछ भाषण की लाइनें जो है देश के लिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है इंडिया ऑफ इंदिरा ड्रीम तो वो ड्रीम मुझे लगता है कल जो हमें इंदिरा जी जी की समाधि पर उनकी भाषण के कुछ अर्थ दिए गए मैं सिर्फ आपसे उनके शब्दों को शेयर करूंगी इंदिरा जी का कहना था जो उन्होंने देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया उनके देश से अपील की वही देश वही इंडिया जो इंदिरा के दिन में था अब ये देश को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है 
कि जिन जिनको मौके आज नहीं मिल रहे हैं चाहे गरीबी के कारण चाहे वो बहुत दूर से भी रहते हैं उनके कारण या आर्थिक पिछड़ापन है या समाज में कुछ अंधविश्वास है या कुछ ऐसे गलत ख्याल है जो कोई ऊंचा कोई नीचा असलियत यह है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है हाँ यह सच है कि किसी से ज्यादा अकल होती है किसी में कम अकल होती है कोई ज्यादा मजबूत होता है कोई कम मजबूत होता है कोई ज्यादा लंबा होता है और कोई नाता होता है लेकिन इलावा इसके अब पूरा मौका मिलता है तो कुछ लोग तो बहुत लोग जितने दिखाई नहीं पड़ता उससे उतना अधिक बढ़ सकते हैं तो हमें यह मौका अपने सब बच्चों को देना है कि पूरे तौर से उनका व्यक्तित्व बढ़े और हर देश दिशा में बढ़े और जिसमें देश का व्यक्तित्व भी बढ़े देश महान कौन होता है पहले तो उनको अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है उनके लिए एकता की जरूरत है जो आपके मतभेद होते हैं चाहे धर्म के कारण हो जाति के कारण हो भाषा या प्रांत कोई और ये सब चीजें कमजोर होती है इनको गांधी जी नकली दीवारें कहते थे तो इन नकली दीवारों को तोड़ देना है हम सब भारतीय एक हैं, अब एक होकर फिर क्या करेंगे एक होकर भारत को मजबूत करेंगे जय हिंद अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही छोटे समय में आपने बहुत अच्छी चीजें बताई और एक बार फिर याद दिला दिया इंदिरा गांधी जी के उन वक्तव्यों के बारे में जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा डायरेक्ट को बुलाना चाहूंगा श्री दलजीत सिंह जी को इज दी सेक्रेटरी ऑफ पॉलिटिया कॉन्फ्रेंस कमेटी लेडीज एंड जेंटमैन प्लीज वेलकम हिम विद अग ऑन ऑफ दॉ श्री दलजीत सिंह जी
We have just come out of the trauma of partition in the 50s and 60s. Late Jawaharlal Nehru tried to consolidate things here because unity in India was more paramount. It was more important than only looking at market economy and because there was no capital market, there was no market economy, there was no free liberalized regime anywhere to And all the social infrastructure that Jawaharlal Nehru attempted to build, whether it was Akhara Dam, whether it was uh, you load a railway infrastructure in the country, it was all built in the 15 and 16. And uh, Indirabi took upon that challenge. And let me tell you, no one would have handled it the way she handled it. She was a remarkable uh, woman, a woman of strength. And uh, all through that period of 60s, she still the country through all these problems. And I touched upon a particular phase of her life, which was a real moment of glory for her, not only for her, but for the whole country. In the 71, how she steered the 71, which led to liberation of Bangladesh, we fought the war, and she gave us decisive victory against Pakistan. I was a young captain in the army, I was fighting a war also in Bangladesh, and we were shifted to Western sector. And let me tell you, towards the last phase of the war, firstly, it to begin with, when the operation was being planned, General Malik Shaw went to her, and he asked her, how do you want us to plan an operation to capture Bangladesh, uh, to liberate Bangladesh? And here was one friend, Prime Minister who said, look, politics is my art, I handle it the way I think is best for me. And warfare is your art, and you handle it the way it's best for you. And what is the possible thing for a Prime Minister to tell an army general, okay, warfare is your problem, you, you run it the way. We want Bangladesh to be liberated, we want this phase of history to be closed once and for all. And this is how the war began. But let me tell you, towards the end of the war, there were very, very troubling moments. The Americans deployed a huge carrier of them fleet in the Indian Ocean. And that meant a lot of trouble for us. Thanks to Soviet Union, I'm not trying to draw comparisons between, uh, uh, in context of our relationship with the U.S. or with the U.S. Uh, but with support of Soviet Union, it was Dr. Gandhi who sent this trouble. And I remember because I was a young captain fighting and the word had also spread on and within the armed forces, we were still deployed on the border, that with support of the U.S. 7th fleet in the Indian Ocean, it would mean a lot of trouble for the Indian Army. But believe me, it was only by the last few hours. There was there were Russian sub, there were Soviet submarines in the Indian Ocean, and Indira Di, absolutely, matter of fact, an absolutely plain statement of words, Told the Americans to move, move the move the assembly from there and just get out of there. And this is how we, we got decided to begin something on the wall. And it called for very audacious level of leadership. You don't have leaders of that caliber. And I think what one great thing I would like to remember of Madam Gandhi today is that huge amount of connect she had with the masses. Okay, they can be politicians, they can be leaders. But for someone to connect, I think she has a huge connection. That's why I think all the anti poverty programs that she ran have B. Sutri, Yodana, the 20 point programs for elevation of poverty are still, I think, remember with a lot of weather all over the world. Whether well, you go to Tamil Nadu, you go to Andhra, you go to all these places, still, Indira Gandhi is called Amma, Amma, everybody remembers her Amma, because she really fight for the poor people of this country, the downtrodden, the marginalized, the victimized, people who lived in uh, rural areas, people who lived in backward areas, people who had no access to infrastructure, and irrespective of what the critics would say sometimes, the kind of development model that she has chosen for this country, or she had inherited from her father, was just the kind of model, because she needed development with equity. She did not need development which has no sense of equity, and it is some kind of development that suited those times, the suited that period of 16 and 17, and she stayed up so bravely, so brilliantly, and she kept the country intact, and uh, some of the huge milestones of her career, if I touch upon, of course, the 71 uh, war, and huge uh, treaty that we signed with Soviet Union, Treaty of Friendship, Peace and Cooperation, then the Shimla Accord. Shimla Accord still is one of the very, very important documents which defines 
and they are one kind of relationship. If we are to move on from where we are today, it is only on the basis of him like God, irrespective of what. What Pakistan claims and says. These are some of the major decisions. And how I think she had also left a very, very deep impression on the international affairs. The way she steered Jogam in 83, she, she, she was chairperson of Jogam and the resolutions that were part of Jogam really were reflective of great statesmanship and the caliber of that leader. And apart from that, of course, the abolition of privy purses because it was required. He wanted India to be empowered. He wanted to bring more social justice. He abolished privy purses. He nationalized banks. And in a simple stroke, he nationalized banks. He didn't care about how others would react, how the opposition would feel. But of course, even the opposition, if you remember, it's like in 1971, it was he called her. I mean, everybody called her. She compared her with Kota Buddha. And uh, even Rajpai, he complimented her on all the strength and the that she has shown. She was a remarkable leader, a remarkable woman, and he has shown she has had a head about shoulders above everyone else in this country. And I think there are there are still many moments and times that we miss her, that she could still be part of our current history. And with these words, I like to uh, thank Gurinder Singhji also once again for having given me the opportunity to speak here. Thank you very much. So thank you very much for your very valuable words. Now I may request Sri B.P. Singh Ji, former governor, to please come on the dais. Yes, B.P. Singh Ji, Oru Mahamayim Rajya Bharat, Sikkim. अभी हमारे पास जीवन की तस्वीरों की कह रहे थे कि हमारे होम सेक्रेटरी भी रहे हैं इन्हें से इनको आधुनिक भारत का बुद्धा कहा जाता है इन्होंने बुद्धिज्म के लिए जो किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता आप ही देखिए कि भारत में अशोक का होटल में तीस कंट्रीज के थर्टी कंट्रीज के इन्होंने बुद्धिज्म पर एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें 30 कंट्रीज के लोगों ने भाग लिया और उसमें जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे थिंकर थे फॉलोअर थे उनको यह इन्वाइट किया उस समारोह की अध्यक्षता की आप बोल रहे हैं बुद्धा के बहुत बड़ी किताबें कई किताबें आपने उसके बारे में लिखी हैं बुद्धा के बारे में जिनको बुला लिया गया संसार में लेकिन हमारे बीपी सिंह जी ने इसको जिंदा रखा है याद रखा है ऐसी महाराष्ट्री आज हमारे बीच में विराजमान है वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एम्बेसडर रहे इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका के और आप ये देखिए कि इन्होंने महामहिम के पद पर रहकर के तो किसी बार स्थापित किए लेकिन एक योग्य विश्वास के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया ऐसी महाराष्ट्री हमारे बीच में है उनको मैं आमंत्रित करूँ उससे पहले कार्य बजा करके उनका अभिनंदन करिए मैं बहुत दुविधा में हूँ कि आपसे हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ दोनों मिला मिला के कुछ कहा चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी कटारिया जी रेस्पेक्टेड डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी ए क्लोज एसोसिएट ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी and her confidant for several years, Sri Dalveer Singh Ji, my friend Dr. G. V. G. Krishnamurti Ji, Alka Ji, Gurinder Singh Ji, Bhartiya Ji, Kanta Ji, or Sari Bhairu Pachabani, मुझे इंदिरा जी से मिलने का मौका मिला जब मैं आई एस प्रोफेशनर बना मैं नाइनटीन सिक्सटी फाइव में मेरी अवतार में पहुंची हुई और तुरंत उसके बाद इंदिरा जी वहाँ सिक्सटी सिक्स में प्राइम मिनिस्टर आए तो 
तो उनके उन इंतजाम तो के लिए मैं और जब की कमिश्नर मैं उसके बारे में सिस्टर कमिश्नर सिस्टर सिस्टर की बात तो देखा उनको मेरे बात जो उम्र की थी और वो जो छवि थी उनकी वो बिल्कुल मस्तिष्क में समा और तब से उनको कई बार देखने का मौका मिला लेकिन खास तौर पर उन्नीस सौ अस्सी में जब आसान की क्राइसिस चल रहा था क्राइसिस चल रहा था वो प्रधानमंत्री बनी तो मुझे बुलाए और दस बारह बार रीजन के बारे में मेरी बातें हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे नेहरू फेलोशिप दी जिसके आधार पर मैंने पुस्तक लिखी दी प्रॉब्लम ऑफ चेंज स्टडी ऑफ माई दृष्टि Exciting feeling that I had was in 1976. I had gone to see off the governor of the Sam at the airport, and then Delhi airport was a small thing. It was a VIP lounge. We were sitting. I had seen off the governor, and I was coming out. And I found suddenly there was an electric effect. He was not in power. The sub minister Jindra Gandhi was the only body with the same. They had queued up. All the passengers had queued up to greet her, to have a chin talk. She was without power. Krishna Rindu, who was a friend of her, in the same year she had gone to UK and then to Paris. So Krishna Rindu, who was Krishna Tago, started to Rindu in. I knew her very well. He was telling me that she wanted a fast dinner in a restaurant. So they booked a table, and the French police were guarding her. So they booked another table for the security in a restaurant. And the restaurant had a huge hall. She wanted, and she went there with Krishna. He wanted to leave. And Krishna Rindu said that you know she wanted a quiet dinner. So somebody said, "Hey, Rindu, where are they?" And the entire restaurant, all the passengers were standing there for her to greet. They clapped. There was something in her personality which was so attractive, which was so charming. She was young and well made, but the impact. On world leaders by her, by his influence, because he always thought that he knew the world better than any other prime minister or the president. In the Gandhi met him back, not only because she was a beautiful woman, because that he understood the dynamics of power politics and middle class strength. That is the great greedy lady who cannot be called. So there was some awe in the crowd. I was imagining what would have happened to you, all of us, if she had just walked into the hall. We would have all just got her. That was her personality, and I compliment. Kanta Ji and her two beautiful sons, that they are carrying forward the All India National Unity Conference and its agenda. I was sitting here. I was, my mind was going from happening to Mr. Bengal, which shall be in the refer to in 1971. I was then deputy commissioner at in a fact of people. I don't very vividly by long being. Fifteen thousand times when she went there, this place has had more than a million people. And you know what they shouted? 
समाधान अपेक्षित That was the personality. That was called nationalism. When you unite people. And I sometimes wonder if India were to get reunited ever. Maybe after our lifetime. Maybe in the 21st century. What would be the basis of that unity? It would be secularism and constitutional. And who put secularism in the preamble of the constitution? In the and this nation would gratefully remember her that constitution. Who put constitutionalism in this country? <coughs> the galaxy of Nehru, Sardar Patel, Vyar, Ambedkar, Maulam Azad, Rajendra Prashad, and others. And she carried forward and she gave her life for the sake of the unity of the country. Such leaders are very rarely born. And when they are born, they change the course of history around themselves. <coughs> she once said, and in fact, she said that repeatedly. She once personally told me the same thing. When I had written something, she said, If you are an Indian, you cannot but be proud. And that is the message. The Indian of all the straight of society, each Indian must take pride in that great India. And that was the message, and for that message, We reorganized the Northeastern state, which was, and that has given us stability. You know, the Northeastern state has today one of the most stable areas of the country, political stability, economic stability. They don't tend to national security or national integration now in the Northeast. And the credit goes to her. She did everything which was under the Constitution. to fulfill the wishes of the people of Chitkin, and they united in India. They joined India. It was under her leadership. And we all know how to keep Punjab a part of India. We gave her life. I do not want to prolong. I have so many memories about her. But I just want to tell you that all the champions of the prestigious national unity of all, you must remember that Indra Priyadarshini Gandhi was a leader who worked for the betterment of each one of us, for us, for our succeeding generations, and. You will always remember him with gratitude. Thank you. Well, Dr. Bhishma Nair Singh, the former governor of almost eight states, to give Governor Dias and enlighten all of us with his uh, very, very insightful, uh, you know, talking. Uh, he is one of the very, very senior most, uh, uh, you know, dignitary with us who can share many interesting things with us. It's always a pleasure to listen to him. Let's welcome with a big round of applause, Dr. Deepan Singh. Dr. Deepan Singh. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे सदन में एक ही गाड़ी टोपी है वो डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह देख रहे हैं आप लोगों ने इस टोपी का त्याग कर दिया लेकिन हमारे डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी इस टोपी को बनाए हुए हैं और गांधी जी की मधुर स्मृतियाँ हमारे दिल में समझोए हुए हैं और इस टोपी की लाज इज्जत और सम्मान रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो एक बार गांधीवादी विचारधारा उनको आधुनिक भारत के गांधी भी कहते हैं हमारे डॉक्टर नेवी जी कृष्णमूर्ति कहा करते हैं कि गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके प्रतिरूप में एक डॉक्टर भीषण नारायण सिंह जी हमारे बीच में एक रिकॉर्ड और राज्यपाल सेवन स्टेट के राज्यपाल 
सेवन स्टेट्स के राज्यपाल रहे इस बात का आपका संग नहीं है सात राज्यों के राज्यपाल रहना उसे उत्तर प्रदेश जैसे भारत से बड़ा राज्य भी था और हमारी डॉक्टर अभी बी पी सिंह जी साहब असम की बात कर रहे थे कि जहां जहां कभी किसी प्रांत में अलगाव वाली संस्थितियां सक्रिय हो जाती थी उन प्रांतों का राज्यपाल एक फायर ब्रिगेड के रूप में डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी को प्रियस्वी इंदिरा गांधी जी और वहां के आप बुझाने का कार्य ये गांधीवादी तरीके से करते थे इन्होंने कभी मिलिट्री की सहायता नहीं ली और कभी सेना को नहीं बुलाया और कभी भी कोई शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग नहीं किया लेकिन अपनी मधुरवाणी सोच और समझ के कारण ही उन राज्यों को शांत किया उस कारण धैर्यता तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी उग्रवादी नेता मानी जाती थी और चीफ मिनिस्टर मानी जाती थी वो इंसान तो क्या किसी दूसरे को भी कुछ नहीं समझती थी भगवान ही दूर भागते थे उनके भय से और उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल बनकर के हमारे डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी गए आज ही देखिए उस महिला को बजाया है जिनके महामहिम के रूप में ट्रीट करने के इन्होंने आत्मिकता के रूप में ट्रीट किया पहले तो उसकी पहचान और उसके स्वास्थ्य की सबसे पहले कि उनको सबसे प्रिय भोजन कौन सा है और उनके लिए जो हलवा उन्होंने तैयार कराया और गदगद हो गई हलवा खा करके और उनके जो कड़वे वचन थे वो मीठे और वचनों में बदल गए ऐसे डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी है रशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हुआ है तालिया बजा करके एक बार ऐसा कोई कंट्री नहीं जिन्होंने मैं जा करके इन्होंने अपना उद्बोधन नहीं दिया और बाकी लोगों को प्रभावित नहीं किया हो चाहे वो रशिया हो चाहे लंदन हो और चाहे और कोई दूसरे देश हो ऐसे बाबू जी को कहा करके हम धन्य हैं वो हमारे स्कूल के संरक्षण में इस सारे कार्यक्रम चल रहा है एक बार मैं उनको आमंत्रित करूँ उससे पहले तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए मैं बुला रहा हूँ आज उन गांधी डॉक्टर विष्णु नारायण सिंह जी बाप के बीच में आपको संबोधित करें क्योंकि वो पहले बोलना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वाक्यम ऑनरिंग एंड रिमेम्बरिंग India's greatest leader in this century. I wanted to speak first because before Vishnu Narayan Singh Ji, because I know the lot of history that occurred when we were young in '77 when Mrs. Gandhi lost the mandate of Indian people. Then probably he is the only one leader who was the most close associated. I would call close associated in the Raji. He used to see him almost every day in the morning. My association actually started with Hisham Narayan in '77, and even that took place. Most difficult times in the life of India's greatest leader, Shri Mati Indira Gandhi. And Jishan Narayan Singh Ji was the soul I would call peaceful wife, not a fire brigade as a friend of mine is used, a conflict resolution person who would calm down the flare emotions and sentiments and really bring a peace, not only peace, but a comfortable journey with Mrs. Gandhi back to power in the shortest period of time in three years. So that's what Bhishan Narayanji is before you. That's why I wanted to say he is the sole example who made Mrs. Gandhi's difficult journey in 77, the shortest journey to power back for Congress and to Mrs. Gandhi, then she played a historic role in 1980s. Well, uh, but that's the, the point that I want to make to you about Vishwam uh, Narayanji. But my friend, 
a very dear friend. We were together in the parliament, Mr. Varindra Pitaria, the chairman of this function, and the lieutenant governor of Pandicherry, again in honor to us, in the honor to Punjab. And uh, the D. Singh Ji, my colleague and a friend, Alka, very inspiring speaker, and really leading a good cause of women empowerment in this setup. And uh, Krishna Swamiji, uh, Krishna Murti Ji, who is a real friend of mine for many, many years in a decade. And LC Sahib and the friends. It's really an occasion. Not that every day, no, not every year one should celebrate it. Every day one gets to remember Mrs. Gandhi. I have to make two points really, not many. Because they are different. In terms of history, Times are always different. In 90s, times were different. In 80s, times were different. But then, times define the leadership, or leaders define the time. It is Mrs. Gandhi who defined the time, who set the course of the time. It is not really the times really be leaders. No, I get one two example from what Sir Lee Singh has already said. For example, if I have to compare today, in the 20th century, politicians all over the world, Mrs. Gandhi outranks in terms of the greatest leader in the world history is only Margaret Thatcher. When both Mrs. Gandhi and Margaret Thatcher met together in London and said that Dr. Singh was then the Chief Minister of State. We were there at that time, I was a political secretary. You know, so Mrs. Gandhi was asked, how do you run your politics? He said, do you run your politics on a consensus? Which is a famous word now in these kinds of political proceedings that we are having all over the world, whether, you know, they have a consensus with the Republic and Democrat in America. Consensus there in Indian Parliament on various issues. No, Mrs. Gandhi said no consensus. Conviction is my forte. What I decide, what I get convinced. Conviction is her forte, and she made a history out of that conviction that she really followed and practiced. Whatever area I would say. And the reason mentioned is about the three convinced. And uh, convict, I would say, conviction out of conviction, she really made a greatest history of creating the Bangladesh out of Pakistan. Who could dare at any point of time in the last hundred years to think of creating a new state out of partition, the subcontinent of India by the British? It is Mrs. Gandhi who took that. And similar story. Again, the Lee Singh was mentioning, I was saying, I was about to say, you already said these things. Seventh Fleet. And Mrs. Gandhi alone could challenge who? Nixon, the powerful president of America, challenged in manner that a book are written that Mrs. Gandhi dared Nixon, the most powerful nation's president. And remember, remember a time when India was not that empowered nation at all. Dilbir Singh Ji, then Mrs. Gandhi, when she challenged Nixon, the President of America, then India was not really a great country in terms of the economic power that you have today, the most poor country. But the question is the leadership issues. She was actually fighting for its convictions. That convictions is the root. If you see 
her total profile of political courage all over it is conviction and she again reminded of economic front mrs gandhi took the daring decisions of not only nationalizing the banks it was a most difficult the banks were not then owned by they were owned by all of the business people there was an ownership between the bank as well as industry all top industrialists in this country owned their banks it was a most difficult decision to take you know i remember the battle between p and r and p and r sir the Vishen Ranji must be remembering those. P. N. Hatcher was for nationalisation. P. N. Thar was the secret. Mrs. Gandhi was did not really oppose did oppose the nationalisations. But ultimately, what happened was the Mrs. Gandhi said the political decision that I am taking nothing to worry about ideological positions. Ah, in fact, it is a great story. It's a uh, the kind of decision that Mr. Gandhi took in terms of economic policy decision making, and similarly again, there was being mentioned about the 20 point program. Who could thought of empowering poor people? The first time in the history of India, a 20 point program was launched to empower the poor people with the resources to generate with them. to give them the resources to really have their own life it's a different story and the program succeeded in many states and it did fail in many states in india but that's not an issue that i'm saying the only is the point that i want to make for mrs gandhi is that you need convictions to change the world she possessed the conviction enormously i would say enormously Nobody can match. I would really rate Mrs. Gandhi only with in the present time with Obama. Why I'm trying to compare Mrs. Gandhi of 1971 and Obama 21st century because I don't find any other person. But after when Obama took the decisions. to bomb off Osama bin Laden at the land of Pakistan most riskier decision of it took 27 months 27 months to really debate whether Osama bin Laden to be bombed off or not to be bombed off at the territory of Pakistan he took a decision made a history for himself had he failed the imperial power matter would have gone really on The leadership of Obama would have been questioned, but.